Վարի երեկո ազատության ուղիղ եթերում դուրերի թողարկումն է։ Պարետատան այսօրվան իստա ավարդվել է, նիստից հետո այժմ ճեպազրույց է դիտենք ուղիղ եթերով։ Այսինքը վորպսը վերա տպել է ստեղության։ Միացալ նանգների, գիտությունների ակազեմիանը։ Աստ որի, տասնյակ երկրների, այդ թվում վարակից ամենաշատը տուժած իտալիա, իսպանյան և Միացալ նանգների փորձը ընդվորում ուզում եմ արձանագրել, կանի որ գիտեմ նաև, որ արձագանք է լինելու, որ մենք նախգինում դիմակների հետ կավված հայտարություն ենք արել, առողջապալության նախարնը հայտարություն են, ուզում եմ ասել, որ սա էսօր ահրապարակ անչշտություններ եղել են բոլոր տեղերում, ամենա թարմ որինակ էլի ուզում եմ ասեմ, առողջապահության համաշխարը ենք ազմակերպությունը նույնպես, ընդվորում վերջին անգամ մի շապատ առաջ, արել է հայտահարություններ, հե� կորոնավիրուսի տարացումը կանխարգելող ամենա էվեկտիվ միջոցը այս պահին մեր ունեցած։ Աս նույն հոդվածում տեղ գտաց հետազոտության, դիմակները խիստ անռաժեշտ են նաև առողջ մարդկանց։ Դրանք հնարավորություն արձանագրումն է, եթե ես չեմ սխալվում, սա կալի աս սենսացի համար էլ, եկեք հասկանանք ինչա սանշանակում, տասնյակ գրոպեներ մնալ։ Սանշանակում է, որ եթե այս տարածքով վարակված կաղաքացին անցավ, այդ ընթաչկում Վարակվելու բավականին մեծ հավանականություն ունեն։ Չիշտ եմ ես մեկնաբանում։ Սա պատկերասնում եք ինչի իրավիճակը։ Սինքը մարդը անցել է ստեղով։ Եվ դեր տասը ռոպե իր հետևից, իսկ է տասը ռոպե վանթացքում Եվ հետևաբար այս պարագայում դիմակը կրկին ապացուցված շատ էվեկտիվ միջոց է։ Հեղինակներ ուսում նասրել են նյու յորքում մծված հակահամաճարակային կայլերից, որն է ամեն ամեծ ալդերջությունը թողել։ Պարզվել է, որ 
առանձնապես չեմ փոխել համաճարակի ընթացքը միջդեռ դիմակները պարտադիր դարձնելուց հետո քաղաքում վարակի տարածման կորը սկսել է դեպի վար թեքվել սա ընդվորում ընդվորում ես ուզում եմ ընդգծել որ էլի էլի մենք արձանագրենք որ այո կարանտինա որովհետև շատ է մեր մոտ աստեյության վերջին շրջանում շատ հաճախ է քննարկվել որ կարանտին նորից մցնենք թե նորից չմցնենք այս հետ ազոտությունը ցույց է տալիս եւ աստեյության մեր այսպես ասած եզրահանգումները հաստատվում են որովհետև մենք ասում ենք որ կարանտինի դեպքում եթե մարդը նույնա ինչ տարբերություն մեզ համար մարդը նույնա անում է հանրապետության հրապարակում հյուսիսային պողոտայում թե ասենք ենթադրենք իրենց իրենց թաղամասում իրենց բակում կամ ենթադրենք իրենց շքամուտքում եւ հետևաբար կրկին դիմակի կրումը այս մասով նույնպես առավել արդյունավետ է դառնում նույն եզրակացության նայել նաև բժշկական ամենա հեղինակավոր լանսետ համսագիրը իմի բերելով 6 մարցամակների մոտ 2 10-ակ երկրների 172 տարբեր հետազոտություններ եւ այդ հետազոտությունների ընթացքում պարզել են որ կորոնավիրուսի փոխանցման հավ փոխանցման հնարավորությունը առանց դիմակի անգամներով գերազանցում է անգամներով գերազանցում է դիմակի օկտագորցման ժամանակ վարակի փոխանցման հավանականությունը ըստ հեղինակների տարածման դեմ պայքարի երկրորդ արդյունավետ միջոցը սոցիալական հեռավորությունն է որը հնարավորություն է տալիս նույնպես էականոր է իչեցնեն վարակի տեմպը սա ինչ անշանակում հիմա այս միջազգային հետազոտությունով ապացոցվում է որ մեր առաջարկած երեք միջոցները մենք ինչ ենք առաջարկել ասել կրեք դիմակներ պահպանեք սոցիալական հեռավորություն եւ ախտահանեք բարբերաբար ձեռքերը այսինքն մեր առաջարկած երեք միջոցներից երկուսը արդեն այսօր միջազգային հետազոտություններով ապացուցված է որ ամենա էֆեկտիվ երկու միջոցներն ենք մենք առաջարկել եւ բրիտանական քեմբրիջի եւ գրինվիչի համասանների գիտնականներն էլ համադրելով մի շարք մի շարք ցուցանիշներ եզրակացրել են նոր կորոնավիրուսով վարակված յուրաքանչյուր մարդ որպես կանոն վարակում է եւս երկու երեքին միջդեռ դիմակներ կրելու դեպքում այս ցուցանիշը մեկից ցածր է ինչ է իականորեն նվազեցնում է տարածման տեմպը այսօր աշխարհում լավագույն ցուցանիշ է համարվում այն եւ որ բարակի տարածման համաթիվը համարվում է մեկից ներքև այն դեպքում եւ որ արձանագրում ենք որ մեկից ներքևը այդ նշանակում է որ համաճարակային ճգնաժամը հաղթահարման հուսալի ճանապարի վրա է գտնվում հիմա սիրելի հայրենակիցներ էս ամեն ինչի արդյունքում էլի արձանագրում ենք որ ըստ էության առնվազն մայսի 25-ից այսքով մենք առաջարկել ենք համաճարակի կանխարգելման ամենա արդյունավետ մեթոդները եւ մեր խնդիր այսօր կայանում է նա որ մենք այս պահի դրությամբ չենք կարողացել պարտադրել եւ համոզել մեր բոլոր քաղաքացիներին որպեսի նրանք այդ պայմանները կատարեն եւ այսօր էլ մեր հազարավոր տասնյակ հազարավոր մեր հայրենակիցներ այդ պայմանները ցավոք սրտի չեն կատարում մենք իհարկե մեծացնելու ենք վարչական ներգործության մեթոդները վարչական ներգործության ծավալները բայց միև նույնն է որպես ժողովրդի կողմից ընտրված կառավարություն մենք ակնկալում ենք որ մեր սիրելի հայրենակիցները հետևեն մեր առաջարկած կանոնների ես այսօր ստանում եմ լուսանկարներ եւ ինքն Facebook-յան այդյուն երկու ստեղագրել է մեկն էլ երևի կտեղագրել եւ ինքս ինձ հարց եմ տալիս այսօր հրապարակել ենք հաղարցին վանական համալիրում նախորդ հանգստյան օրինին տեղի ունեցած է եւ որ հարյուրավոր մարդիկ տարածքում հարյուրավոր ուղակի առանց դիմակների եւ գեղարդ վանական համալիրում հարյուրավոր մարդիկ էլի առանց դիմակների եւ այսօր նաեւ էլի երրորդ լուսանկարը մոտավորապես 15 մարդ ընդ որում տարիքով ավակ մարդիկ 
60-ը համենպես վիզուալ տպավորություն այդպես է 60 եւ ավել տարիքի մարտիկ զրուցարանում բիսետ կայում հավաքված ըստ էության շատ խիտ առանց դիմակի եւ ես ինձ հարց եմ տալիս ինչն ենք մենք սխալ արել որ մեր հայրենակիցները այսպիսի քամահարական վերաբերմունք են ցուցաբերում իրենք իրենց առողջության Եվ իրենց սпарնացող վտանգի նկատմամբ կրկնում եմ այդ վտանգը սпарնում է ոչ թե կառավարության առաջին հերթին սпарնում է Հայաստանի հարաբերության քաղաքացիների եւ ես էլի ուրիշ մեթոդ պարզապես չգիտեմ եւ ես կոչ եմ անում բացեն վարչական ինչ որ մենք կձեռնարկ ենք Հայաստանի հարաբերության յուրաքանչյուր քաղաքացի նախ առաջին հերթին բնականաբար վերաբերվում է դիմակ կրողներին ովքեր բարեբախտաբար նույնպես շատ շատ են եւ ես ուզում եմ բոլոր այդ քաղաքացիներին շնորհակալություն հայտնել։ Խնդրում եմ առանց դիմակի մնացած որևէ քաղաքացու կողքով անտարբեր մի անցեք։ Անպայման մոտեցեք եւ արեք դիտողություն։ Անպայման մոտեցեք եւ խնդրեք նրանց գրել դիմակներ։ Անպայման մոտեցեք մեր զբոսայգիներում, այդ տաղավարներում հավաքված մեր հայրենակիցների։ Նրանց այո անհրաժեշտության դեպքում արեք դիտողություն նկատողություն խնդրեք որ նրանք կրեն դիմակ եւ պահպանեն սոցիալական հերավորություն որը մեր առաջարկած մեթոդն է եւ մենք ըստեյության առաջարկել ենք մեր քաղաքացիներին սահմանել ենք երկու համաշխարային օրեն արդեն ապացուցված ամենաեֆեկտիվ մեթոդները եւ ես ուզում եմ ասել սիրելի հայրենակիցներ միջեւ մենք այս պայմանները չպահենք չի հաղթահարվելու այս համաճարակը կամ հաղթահարվելու է հետեւյալ կերպ կներեք որ այդպիսի կոպիտ բան եմ ասում կամ չի հաղթահարվելու կամ հաղթահարվելու է հետեւյալ կերպ բոլոր նրանք ովքեր պիտի մահանային կմահանան եւ դրանից հետո նոր միայն թվերը քիչն են սա նշանակում է որ մենք այսօր մեր վարքագծով մեր հարյուրավոր եթե ոչ հարզարավոր քաղաքացիների ուղակի դատապարտում ենք մահվան ուղակի դատապարտում ենք մահվան էլի ուզում եմ հիշեցնել որ մենք չենք ասում որ պարտադիր պետք է գործարանային արտադրության դիմակ կրել նախկինում էլ էլի հետազոտություն ենք ցույց տվել որ նույնիսկ տնային պայմաններում պատրաստված դիմակի որակյալ կրումը ինչ հանշանակում որակյալ կրում որակյալ կրում նշանակում է որ դիմակը պետքա փակի ձեր քիթը եւ վերանը եւ երկրորդը պետքա Արնավան 3-4 ժամ մեկ փոխվի նույնիսկ տնային պայմաններում պատրաստված դիմակի որակյալ կրումը էլի իջեցնում է վարակի տարածման համաթիվը մեկից ներքև ինչը այսօր մեզ համար դարձել է երազանք բայց ամբողջ խնդիրն այն է որ ի տարբերություն այն գլոբալ երազանքների սա մենք կարող ենք իրար հետ իրագործել Եվ կրկին կոչ եմ անում խնդրում եմ պահանջում եմ հորդորում եմ կրել դիմակներ ամեն ուր եւ այդ դիմակը հանել միայն սնվելի սնվելու ժամանակ էլ պահել սոցիալական հերավորություն շնորհակալեմ այժմ ձայնը փոխանցում եմ առողջապահության նախարար պարոն Թորոսյանին եւ ես կուզեի որ մենք այսօր խոսենք բացառապես դիմակների մասին եւ դրա պատճառը հետևանքային կապերի մասին բան թորեսն ամեն ինչ շնորհակալություն պարոն վարչապետ ես անպայման խոսելու եի դիմակների մասին եւ մի առանձնահատկության որ մենք նկատում ենք հիվանդության տարածման առումով մեր վերլուծությունները վերջի օրերին ցույց տվեցին որ մենք շատ ենք ունենում մոտ հասցեներում վարակված դեպքեր շատ մոտ հասցեներում հարևան շենքերում նույն փողոցի բնակարաններում եթե դրանք առանձնատներ են ինչ որ ընդհանուր հասցե ունեցածնենք նույն խանութից օգտվող շենքերի հարևանությամբ եւ գալիս հանգում ենք այն եզրակալության որ վարչապետի նշած երևույթը համատարածը այսինքն այո մենք կարող ենք կենտրոնական փողոցներում կենտրոնում կամ կենտրոնից նույնիսկ դուրս նույնիսկ մարզային քաղաքների կենտրոնական փողոցներում շատ հանդիպել դիմակով մարդկանց սակայն դրանց նրանց շատ քիչ հանդիպել բակերում 
հարևանների հետ զրուցելիս, ինչոր հարցեր կննարկելիս ոչ աշխատանքային երեկոյան ժամերին, առանց դիմակներին։ Եվ նույնիսկ վելուցաբանները մեզ առաջարկում են, հենց թիրախավորված այդ ուղությամբ աշխատել։ Եվ պատահական չի, որ ես երկու որ առաջ սկսեցի հրապարակել հասցեներ, ոչ կոնգրետ տների, այլ թաղամասերի և սոցիալական հեռավորությունը ապահովել է։ Եվ մի բանի վրայլ եմ ուզում անդրադրանար, պարոն վարճապետ դուք նշեցիկ տնային պատրաստման դիմակների մասին, ահկան վերջի իր ռեկոմենդայցայով, խողորդներով, խողորդ հետալիս արնվազն ռիսկի խմբերի կաղաքացներին, դրանք 60-ից բարցր կաղաքացներն են և խրոնիկական հիվանդությունը կաղաքացները հնարավորունության դեպքում կրել այսպիսի դիմախներ, բժշկական դիմախներ, կանի որ նրանք իվերջո ավելի շատ են պաշմանում, նաև մի լավ լուրել կա դիմախների գները սրնթած իրականում կաղաքացներ գիտակ ծաբար դա կրեն, որտև այո, ես էլ չեն պատկերասնում, որ երեկ միլիոն կամ նույնիս երկու միլիոն դուրս է կող բնարջությանը մենք կարող ենք որև է վարճական մեթոդով պարտադրել դիմակ կրել, բացի նրանց կամքի արտահայտությունը, որը պետք է նրանց ստիպի պաշպանար իրենց իսկ առողջությունը։ Եվ մի վատ բան եմ ուզում արձանագրել, մենք ունենք միջին տարիքի, մահացության ավելի երի տասարդ կաղաքացնենը պետք է անանգստացած լինենեց դիմակների կրումով և հենց իրենց համար և ոչ միայն բտացելը, որ իրենք կարող են վարակել իրենց տան անդամների մեծերի ինգամ խրոնիկական հիվանդությունեց Մեր բազմաթիվ կաղաքացներ չգիտեն, որ իրենք ունեն բարցր զարկերակային երջանշում։ Եվ այդ երկու հիմնական ռիսկի գործոնները մեր բոլոր, գրեթե բոլոր մահացած կաղաքացների մոտ կան։ Շակարային ձյաբետ և զարկերակային Սա փոխաբերական կոչ չէ, սա ուղակի կոչ է, այո միայն սնվելուս պետք է հանել դիմակները և մնացած բոլոր դեպքերում պետք է այն կրել և այդ հայտնագործությունը պահան վարճապետ վերջի օրերի ավելի ամրապնդված Այդտեղ չէ անցել որև է մեկը, որ պրշտացել կամ հազացել է և դուրս է նետել միլիոնավոր վիրուսի մասնիքներ, իդեպ դա կիրարել են այդ բած տարասների համար։ Հատկապես խորդ են տալիս որինակ չկայլել վազորդների հետևից, Հետևաբար գործիքները պարձ են և հաղթանակի միջոսնել է, պարձ մենք պետք է հաղթանք ես մարդը հարավեր, այդ պարձ գործիքներով, ես իմա չեմ ուզում նորիս թվերին անդրադարնալ, բայց ուզում ասել, որ առանց այդ Եթե նույնիսկ ունենան կայուն, կայունություն, բայ Պարետատան ճեպազրությին կարողակ է տվել վեսբուկում զուգը հերհերարցակմամբ մենք շարունակ ենք թողարկումը։ բհկը ղեկավար գագիկ ծարուկյանը երեկ ին նժամ շարունակ մինչև ուշի երեկո հարցակնվում է 
Երեկ <gülüyor> Բարգավաչ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծարուկյանը 323-օյան ազգային անվտանգության ծառայությունից դուրս եկավ ավելի քանի 9 ժամ գտնվելուց հետո նա կեսորից հետո էր ներկայացել ծառայություն հարցակնության համար Ծարուկյանը ած էր ուղևորվել առինջում գտնվող իր առանձնատնից որտեղ 3 վաղ առավոտից ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները խուզարկություն էին իրականացնում Զուգահեռ նաև ի աջակցություն Ծարուկյանի հավաքեր կազմակերպվել առանձնատանը մոտ տարածքում Հարգելի սիրելի հրաբերողներ մենակ մի հարց են պատասխանում այսօրվա բոլոր կատարած գործողությունները որը տեղեն ունեցե իմ ելույթից հետո ես բոլոր դա ընդունում եմ քաղաքական բհկ առաջնորդը չմանրամասնեց սակայն թե ինչ քրիական գործի շրջանակում է հարցակնությունն անցկացվել միայն կրկնեց իր նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում մնացած բոլոր հարցերի կպատասխանեն կան թղթեր սարկաս թղթեր ամեն ինչը եթե եղելա իմ հայտարարությունից հետո դա միայն քաղաքական է ես այսօր կոնկրետ որ գործ որ գործը է քաղաքական օրեմս քննությունը կատարվում է որը լիարժեք բոլոր տեղ տեղյակ կլնեք դա ասենք թե կարակ դիմեք համապատասխան օրգանների որը ասեն բայց ես ասում եմ դա ընդունում եմ քաղաքական որտեվ եթե պապուս թվի որ թվի գործերը նայելով ինչ որ ստ ասելով ես ասում եմ այսօր ես սեփական ատերեմ ոչ մի կառավարման այդ գործ ունեմ եւ բոլորը ես ընդունում եմ իմ ելույթից հետո ելույթից առաջ լիներ կարար 50 50 բայց ասում եմ ելույթից հետո եղել դա ընդունում եմ կարար որեր առաջ բհկ կախորդի արտահերտնի ստում գագիկ ծարուկյանը նիկոլ փաշինյանի ղեկավարած կառավարության աշխատանքը բոլոր ոլորտերում ձախողված էր համարել ու հայտարարել թե կառավարության 100 տոկոսը պետք է փոխվի դրան հետևել էր իշխանության բավականին կոշ տարձականքը վարչապետի մամուլի քարտուղար մանե գևորգյանն ասել էր թե հավանաբար ծարուկյանը մտահոգված է մի շարք քրիական գործերի ընթացքով որոնք վերաբերում են փողերի լվացման ընտրակաշարք բաժանելուն հարկերից խուսափելուն կոռուպցիա Երեք էլ անդրադառնալով բհկ առաջնորդի շուրջ կատարվող իրադարձություններին վարչապետի խոսնակ ազատությանը հայտնել էր։ Տեղի ունեցող իրադարձություններն իրավական դաշտում են։ Նախորեին ածը խուզարկության ընթացքում ու հետո հայտնի դարձավ որ բհկ ական առաջնորդին առնչվող մի անգամից 3 տարբեր քրիական գործեր են հարուցվել։ Քրիական գործերից մեկը Ծարուկյանին պատկանող Շանկրիլա խաղատանն առնչվող ապօրինությունների վերաբերյալ է։ Ըստ ածի խաղատունը գործել է առանց լիցենզիայի, ինչի հետ Վանքով պետությանը պատճառվել է առանձնապես խոշոր չափերի ավելի քան 29 միլիարդ դրամի կամ մոտ 60 միլիոն դոլարի վնաս ազգային անվտանգության ծառայությունն ավելի ուշ էլ երկրորդ քրիական գործի մասին տեղեկացրեց սա արդեն 2017-ի խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում կաշար բաժանելու բազմաթիվ դեպքերին է վերաբերում ըստ ածի դրան ու ներգրավված է եղել բհկական ղեկավար կազմն ու կուսակցության անդամները երրորդ քրիական գործի մասին հաղորդագրությունը տարածվեց երբ ծառուկյանն արդեն ծայումերս դրա արինջի համայնքի պաշտոնյաները ապորինի վարձակալությամբ տրամադրված 7.5 հեկտար գյուղատնտեսական տարածքի վրա ապորինի կառույցներն օրինակ անցրել հետո էլ հողատարածքն ապորինի կերպով օտարել էին ծառուկյանին պատկանող ֆիրմա նյու ընկերությանը ածից հայտնում են ապորինության հետևանքով համայնքի բյուջե չի մտքագրվել ավելի քան 370 միլիոն դրամ
Սարուկյանի աջակից կաղաքացիների ինչպես նաև բարգավաճայաստան խմբակության պատգամավորներն ու կուսակության անդամները, որվա ընթացքում իրենց հավակը շառունակում էին ազգային անվտանգության ծարայության շենքի արջև, կանի որ արտակար դրության պայմաններում հավակներն արկելվածեն, ոստիկանները հավակի մասնակիցներին հորդորում էին լքել տարածքը։ Նրանց մի մասը այնուամենայնիվ նաց տարածքում, իսկ մի մասին ոստիկանները բերման ենթարկեցին։ Ոստիկանությունից ավելի ուշ հայտնեցին 252 անձի նկատմամբ իրականացվել է վարչական ձերբակալում։ Աստ բհակը պատգամավոր նայար ազոհրաբյանի հավանաբար վաղը գագիկ ծարուկյանին պատգամավորական անձրն մխելույությունից զրկելու և որպես մեղադրյալ ներգրավելու միջնորդություն կբերվի խորորդարան։ Զոհրաբյանը համզված գխավոր դատախազ նարայժը միշնորդություն չին ներկայացրել ազգային ժողով բհկը ղեկավար գագիկ ծարուկյանի նկատմամ կրիական հետապնդում սկսելու և նրան պատգամավորական անձերն մխելությունից զրկելու համար։ Այս մա� գործողությունների արջունքում միայն իրենք դգնահատեն արջոք նխակնական մարմին նկատի ունեն, գնահատեն արջոք բավար ազնման հացով դիմելու, թե ոչ, բայց էլ եմ ասում մենք ինքները սրկարով ենք գործի ընթացքի ձելնելով և ձերբեր վացապացուստերի բաղարորություն ձելնելով որոշակի եզրահանգումների հիկար։ Առայժամ չունեք նման եզրահանգում Կաղաքական որոշում է կայացվել, որ երեկ շապտի գխավոր դատախազը մտնի ազգային ժղով գագիկ ծարուկյանին պատգամավորական անձերն մխելությունից ձերկելու և որպես մեղադրյալ ներգրավելու միշնորդությամբ։ Կխավոր դատախազ � Երեկ տեղի ունեցած իրադարդություններին է անդրադարձեր խորորդարնական երկրորդ ընդիմադիրի ուժը լուսավոր Հայաստանը։ Այսօր տարածած հայտարության մեջ լուսավոր Հայաստանը նշում է, որ կրիական հետապնդումը � Իրավական գործ ընթասների ոգտագործում է ինչպես նաև շանտաժի կոմպրոմատների ոգտագործումը որպես կաղաքական գործիք ընդիմախոսներին լրեցնելու, բրնայջ ընշելու նպատակով անընդունելի է և դատապարտելի ասված է հայտարալության մեջ։ Այս գնահատականների նի պատասխան գլխավոր դատախազի խորորդական գոր աբրահամյանը հակադարցեց, որոշումները կաղաքական գործ ընթասների արդյունքում չէ, որ կայացվում են։ Դրանք պետք է բխեն գործի հանգամանքներից նշվում էր, թե ինչ կրիական գործեր են հարոցվել, ինչ հանգամակտեր են պարզված և այլ և այլ է։ Ակնհատ երևում է, որ դրանք կոնգրետ կրիական գործի շրջանակտերում իրականացով գործողություններ են, բնականաբար աստեղ � Հիշեսնեն կահացըն գագիկ ծարուկյանի նարնչող մի անգամից երեկ տարբեր կրիական գործեր էր հարուցել։ Գագիկ ծարուկյան նիրեն ու իր կաղաքական ուժի նարնչող կրիական գործերը շինց ու է որակում պնդելով, որ իր դեմ կաղաքական սահմաված կարգի խաղթ մամ դիտավորությամբ հավակ կազմակերպելու և անցկասներ ու դեպքի արդիվ հարուսվել է կրիական գործ։ Հոստիկանության կիրարած անհամաճապ ուժի մասին երեկ բարցրաձայնեցին բհկայականները, այսօր է լուսավոր Հայաստանը նշել է, որ ոստիկանությունը կիրարել է անհամաճապ ուժ, բերման ենթարկելիս կաղաքացների և պատգամավորների նկատմամբ � Այսօր իր վեսբուկյան է ջում ուղերցով է հանդես եկել գագիկ ծարուկյանը իրեն վերաբերող կրական գործերը կաղաքական պատվեր որակելով, աստ ծարուկյանի իշխանությունը գնում է ընդիմախոսների նահաբեկելու� Thank you.
Ես կինչ վերաբերում է առաջ և հետոին, իհարկե այդ հարցի հասցեատերը առաջին հրդին իրա ապահներն են, թե ինչու այս պուլում ոչ չգիտեմ մեկ ամիս առաջ կամ երեկ ամիս առաջ, մենք կարող ենք միայն ենթադրություններ ասել հասցիատերը հազգային ժողովի պատգամավորների չեն, բայց այն, որ չի կարող նման բան լինել, դա միան նշանակ է և հետո այստեղ կարծում եմ իմ համոզմունքն է, որ գործ ընթացը բոլորովին հակարակ ուղությամբ է, և այս արումով ոչ, այս արումով ուզում եմ հիշեցնել, ուրիշ բան եմ ուզում ասել, այս արումով ուզում եմ հիշեցնել Վարճապետի խոսնակի հանրային գրարում է հայտարությունը այն մասին, որ հաջորդեց գագիկ ծարուկյանի հայտարարությանը, Եվ աստեղության այսօր տեղի ունեցող իրադարձությունները գալիս են համոզելու և ապատուսելու այն, որ մի գուծ է հնարավոր են նրանք ունեցել են նախապես որոշակի տեղեկատվություն իրավական գործ ընթացների մասին, որը հիմք է ծարայել, հնչեցնելու կատայլու այդպիսի կաղաքական հայտարարություն և պահանջելու կարավարության և արջապետի հրաժարական, որպեսի այսօր եսպես կարողանան շահարկել պրոցեսը։ Մեկորվա ընթացքում կորոնավիրուսի 397 նոր դեպք է հայտնաբերվել, թե եվ այս թիվը նախորդ որերի համեմատությամբ կիչ ես, ակայն երեկ նախորդ որերից ավելի կիչ թվով թեստ է անցկացվել։ 1276 հատ և ստացվում է, որ տոքոսային արումով նախորդ որերի պատկերն է դարձյալ թեստերի 31 տոքոսն է դրական եղել։ Երեկ կորոնավիրուսից 16 մարդ է մահացել և երեկ դրական աղտորոշված անձինք մահացել են այլ պատճարներով։ Ակտիվ դեպքերի թիվը Հայաստանում անցնում է 10 հազարից, համավարակից իվեր կորո Քորոնավիրուսի հետևանքով վերջին մեկորում տասնը վեց հոքի է մահացել, այս թվում երի տասարդ կանայք 41 և 42 տարեկան։ Արողջապահության նախարարության մամլոխոսնակի փոխանցման բոլորն ունեցել են ուղեկցող կրոնի Նոր վարակակիրների որվաթիվը երեկ վահամեմատ բարելավված է 397 նոր դեպք։ Թեստավորվել են 1276 հոքի այսինքն, թեստավորվածների 31 տոքոսն է վարակակիր։ Ալինանի կողոսյանի տեղեկացմամբ թեստերի որական միջինն է իրականացվել։ Թեստավորդների կանակը փոքր չի, մենք միշտեր նշել ենք, որ թեստավորում ունդհանապես դա մեզ համար ինքնանը պատակ չէ, այլ բոխոցելի խմբերում բացահայտել նեղա, ինչքան հիվանդ ունենք, և սա միջին թիվ է համարգում։ Այսօր վարակակիրների թիվը Հայաստանում անցավ 17 հազարը, ապակինվացները 6200-ից մի փոքր ավելի են, այս պահին բուժման մեջ է 10409 նպացիենտ, նրանցից 7000-ը տանն են։ Արողջապահության նախարարությունիս բոլոր հիվանդանոցները այդ թվում մերը ծանրաբերնված են ասում է Սուրբ գրիքոր լուսավորիչ բուշկենտրոնի մամլո պատասխանատու Սովինար խաճատրյանը։ Պարբերապար ունենում են դուսկրումներ և այդ դուսկրումների հաշպին է Երեկ վրանսյայի ճամանած բրժիշքներն այսօր առավոտից գործի են անցել կովիդով զբաղվող երեկ խոշոր հիվանդանոսների վերակենթանացման բաժան մունքներում։ Սուրբ գրիքոր լուսավորիչ բուշկենտրոնում երեկ մասնագետներ 
Նրանք հայ գործ ընկերների հետ վերակ ենթանացման բաժանմունքում կանցկացնեն տասը որ։ Վացում տեղանոց այս բաժանմունքում ազատ մահջակալ չկա։ Աշխարում կորոնավիրուսի ակտիվ դեպքերը մոտենում են երեկու կես միլոնի, ին համավարակի մեկնարկից իվեր գրանցված դեպքերի թիվը հատել է ութ միլոնը։ Նրանցից ավելի կան չորս միլոնը առողջացել են, չորսահոր Այս որվանից և ռամիության անդհամպետությունները վերաբացում են ներքին սահմանները հատուկն գծելով սակայն, որ առայժմ վերադարձ նախը համաճերակային ազատ տեղաշարժի վիճակին չի լինի։ Արկա սահմանապակումները իրող համաճարակաբանական իրավիճակի, որպես հետևանք պորտուգալայից և շվեծայից ժամանող բոլոր անձինք պետք է 14 սորյակ առանդինի են թարգվել։ Իսպանյան սահմանների լիակատար բացումը հետաձգել է մինչև տեսակայն, որ այս տարի ամեն ինչ տարբերվելու է նախորդ մեր այցերություններից։ Ուսով ենք, որ մեզ չեն ստիպի պաշտպանի գիտիմակները շատ հաճախ գրել, նշում էր դյուսել դորվից մայորկա ուղևորվող առաջին համաճարակի տարածումը վրանսյայում հաջողվել է զսպել։ Վաղվանից մենք կարողանակ թերթել այս ճկնաժամի առաջի նեջը։ Վաղվանից ողջ երկրի տարածքը կհրջակվի այսպես կոչված կանաչ գոտի, ինչը թույլ կտաբնակջության ավելի մեծ մի հատվածին վերադար� de la crise que nous venons de traverser. Նշեմի դեպ, որ համաճարակի երկրորդ ալիքի մասին խոսակցուններ նային կան էլ տեսական չեն, չինաստանի իշխամություններ նորինակ փորձում են հասկանալ արդյոք այդ երկրորդ ալիք նարդեն իսկ մեկնարկել է բաննայնը, Մենք ժամանակավորապես պակել ենք շուկան, կիրակի որ նային տեղ համապարպակ աղտահանում է իրականացվել, ինչպես նաև թես տավորվել են բոլոր մարդիկ, որոնք որև է առնչություն են ունեցել այս շուկայի աշխատանքին հայտարում Իսկ կորոնավիրուսի համաճերակի գլխավոր էպի կենտրոն է շառունակում մնալ լատինական ամերիկան տարածաշրջանի խոշորագույն պետությունում, բրազիլ է ում կիրակի որը 17,000 նոր վարակակիր է հայտնաբերվել մահացությունների � Սավոք սրտի կորոնավիրուսը մահացու հիվանդություն է և այն մեր երկրում արդեն իսկ շորջ 41 հազար մարդու կյանք է խլել։ Այդ դեպքում հարց կարող է ծակել, ինչու ենք մենք դորս եկել փողոց։ Մենք այս ծույցին Վերջում հավել են, որ արդեն առաջի կաժամերին կորոնավիրուսով վարակվածների ընդհանուրդիվ նաշխարում ստամենայինի պաշտոնապես կահատի 8 միլոնի շեմը։ Այս պահին հաստատվել է ավելի կան 430 հազար մարդկանց մահա։
Եվ մի հրատապ լուր ազգային ժողովի նախագա Հարարատ Միրզոյանը կիչ առաջ տեղեկացրեց, որ ստացել է միջնորդագիր գլխավորդատախազից։ Բհկա առաջնորդ գագիկ ծարուկյանին անձերն մխելույությունից � Ազգայն ժովի պատգամավոր գագի գոլյայի ծարուկյայի նկատմամբ կրիական հետապնդում հարուցելուն համաձայնություն տալու վերաբերյալ և երկրորդ միջնորդագիրը ազգայն ժովի պատգամավոր գագի գոլյայի ծարուկյանին ազատութ կնարգել է նստաշրջանի և հերթական նիստերի որակարգում լրացուներ, թոպողթյուներ կատայլու և այլ հարցեր և հաստատել է այդ նախագծերը և աստայտը մենք վաղվա մեր հերթական նիստում կնարգենք նաև այս միջնոր նախաձերված շատ վաղուց, դու գիտեք, որ բազմաթիվ գործեր են կնվում, կարծեմ նաև հայտարություներ են եղել իրավապա համակարգի կողմից այս մասին, բազմաթիվ գործեր են կնվում նույն գործող անձանց, նույն գործիչների առնչվող և բորոր այս գործերը տարբեր ժամանակներում են նախաձերվել և իրենց այդ կնության տարբեր պուլելում են, բացարապես իրավական գործ ընթացը անձանց և ես կանով հասկանալի է, որ կաղաքականացվում է, կաղաքական են թա տեկստ է հաղորդվում, բայց մեկ անգամ եվ ես ընդգծում է, գործ ընթացը իրավական է։ Այսքան ունեինք նախատեսել այս եթերաժամի համար լուրերը կամ փոպ